ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ആണ് നമ്മൾ അധിക പേര് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് അതിലൊരു ഇത്തിരി വ്യത്യാസം അതൊരു സ്നോബോൾ കസ്റ്റാർഡ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട് സ്നോബോൾ കസ്റ്റാർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ പുഡിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണത് ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് അളവ് മാറ്റി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യും ഒരു ഇത്തിരി സമയം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പാലിൻ്റെ അളവാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കസ്റ്റാർഡ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ വേണം അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വാനില ഫ്ലേവർ ഉള്ളത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതെടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർക്കും നമ്മൾ വാനില ഫ്ലേവർ ഉള്ള കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ തന്നെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാനില എസൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർക്കാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തവി പാൽ ഒഴിച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാൽ മൊത്തത്തിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇത് നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ അത്യാവശ്യം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് പഞ്ചസാര വേണ്ടി വരും മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളന്ന് വെച്ച ഇതാണ് പഞ്ചസാരയാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് എത്രയും ചേരുവകൾ ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കട്ടയൊന്നില്ലാതെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത ഈ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ കൂട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റാർഡ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് വരാൻ വരും എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എനിക്കും ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല അതായത് ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മാത്രം പാലിൽ കുറുക്കി വേവിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലേവർ അത്രയ്ക്കൊരു ടേസ്റ്റി അല്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇത്തിരി കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ക്യാരമൽ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പാലൊഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ക്യാരമൽ ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാര ക്യാരമൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നല്ല ഒരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം തന്നെ എടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ കട്ടി കുറഞ്ഞ പാത്രത്തിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് തീയുടെ പുക കയറി ആകെ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയുടെ ടേസ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ മാറും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ക്യാരമൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ പഞ്ചസാര മാത്രം ഇട്ട് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതായിരിക്കും ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടെ ഇനി ഇത് നന്നായി ഒരു ഇത്തിരി സമയമെടുത്ത് ചെറിയ തീയിൽ വെക്കണം കേട്ടോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാരമൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പഞ്ചസാര കരിയുകയും ചെയ്യും ആ ടേസ്റ്റും മാറും ഞാൻ അന്ന് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അബദ്ധം പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇത് ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് ചെറിയ കളറൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരട്ടെ നമ്മുടെ ഷുഗർ നല്ല കളർ മാറി വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മാറാനേ പാടില്ല ഇവിടെ നല്ല ആ ഒരു ഒരു ഇത്
ഏകദേശം എത്ര സമയം വേണ്ടി വരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ പറയാം മൊത്തം കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് കുറുകി നല്ല ബബിൾസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്യാരമൽ ചെയ്ത ഷുഗർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇനി ഇൻ കേസ് കുറച്ച് പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാരമൽ ഇവിടെ കട്ടയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പാൽ ചൂടായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ മെൽട്ടായി ഇതിൽ മിക്സ് ആയിക്കോളും നമ്മൾ ഈ കസ്റ്റാർഡൊക്കെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറെ പണികൾക്കൊന്നും പോകരുത് കേട്ടോ കാരണം ഇത് ശരിക്കും അടിയിൽ പിടിച്ചു പോയാൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടേസ്റ്റ് മാറും ഒന്നിനും പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരമൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് പഞ്ചസാര കരിയാനേ പാടില്ല കരിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് മാറും ഞാൻ അന്നൊരു ക്യാരമൽ സേമിയ പായസത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ അത് കാണുക അപ്പോൾ അതിലും ഇതേപോലെ ക്യാരമൽ ചെയ്തിട്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണത് അതിലും ഇത് നമ്മുടെ നട്ട്സും ക്യാരമൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് അത് കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ കസ്റ്റാർഡ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ഒൻപത് മിനിറ്റൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തേക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടി ബബിൾസൊക്കെ വന്ന് ഒന്നുകൂടി കുറുകണം ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലിറ്റർ പാൽ മാക്സിമം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കരുത് കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ ആ പൗഡറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മുൻപിൽ നിൽക്കുക അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു രുചിയായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അളവ് കറക്റ്റാണ് ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആ ഒരു ബബിൾസൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ബബിൾസ് ഒന്ന് വന്ന് തുടങ്ങി ഒരു രണ്ട് മാക്സിമം ഒരു ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ഗ്യാസൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്താലും അത് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും അടിയിൽ പിടിക്കും കാരണം ആ ചൂടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് ആദ്യം മാറ്റി വെക്കണം ആ ചൂടിൽ തന്നെ വെക്കരുത് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കേണ്ടത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കിത് മാറ്റാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ ഇനി പുറത്ത് വെച്ചൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇത് തണുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെ ആ പാട വന്ന് കെട്ടി ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പോയി ഇളക്കി കൊടുത്ത് തണുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുക്കാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കേണ്ടി വരും നല്ല തണുപ്പായി കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നല്ല തണുപ്പോട് കൂടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ കൂട്ട് റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുറത്ത് വെച്ചൊന്ന് തണുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് അതായത് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്കിനി ഇതിലേക്കുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൈനാപ്പിൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും മാത്രം ചെയ്യുക ഇത് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റിയാണ് എന്തായാലും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അളവിലും കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കണോ ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രം ഒരു അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല മധുരമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ എടുക്കാം ശ
ഈ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് നല്ല ആ കളർ തന്നെ നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഒരു കറുത്ത കളറായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കളർ നഷ്ടപ്പെടാതെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഗ്യാസൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതാ ഈ ഒരു കളർ ഒരുപാട് ബന്ധം അടയണ്ട എൻ്റെ പൈനാപ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത് തണുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ചെറുതാവേണ്ട എന്നാൽ ഒരുപാട് വലുതാവേണ്ട ഈ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഏതാണോ കൂടുതൽ ഏതാണോ കുറവ് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്കൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാം കൂടെ മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് കിവി സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കിവി സ്ട്രോബെറി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൽ വെച്ച് ഈ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു കൂട്ട് അത് നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായി പിടിക്കും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ തേൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തേൻ കൂടി ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ പ ഷുഗർ സിറപ്പ് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സിലും ഒന്ന് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് നമുക്കിനി നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാഡ് തണുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ വേവിച്ച ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് വെക്കും അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കി തണുപ്പിച്ചെടുക്കും രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പല വീഡിയോ ഇട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് സ്നോബോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലീൻ ഡ്രാപ്പ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി നന്നായിട്ട് അടച്ച് കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ പേരിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്നോബോൾ കസ്റ്റാർഡ് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്നോബോൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളത് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ള മാത്രം പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല നല്ല കട്ടിയാക്കി എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ള മുട്ടയുടെ വെള്ള നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എൻ്റെ വെള്ളം നമുക്കിനി ഇതുപോലെ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലേഡിലോ ഒന്നും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് പതഞ്ഞു കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒന്ന് അടിച്ച് പതഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ഇത്തിരി വാനില എസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ എസൻസോ കൂടി ചേർത്താൽ നന്നായിരിക്കും കാരണം മുട്ടയുടെ ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്ന് പോയി കിട്ടും അങ്ങനെ അതുകൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ശരിക്കും ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ കണ്ടില്ല പാത്രം ഇങ്ങനെ ആക്കിയാലോ ഒന്നും താഴെ പോവാനോ അങ്ങനെ ആക്കാനൊന്നും പാടില്ല ഈ ഒരു ഇതിൽ ആക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി സ്നോബോൾ ആക്കി എടുക്കരുത് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം സ്നോബോൾ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്
എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു ബാഡ് സ്മെൽ മുട്ടയുടെ ഈ ബാഡ് സ്മെൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കസ്റ്റാർഡിലേക്ക് ഇത് സ്യൂട്ട് ആവും എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ശരിയാവും കാരണം നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാം അല്ലാതെ ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു മുട്ടയുടെ ആ ഒരു ബാഡ് സ്മെൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടില്ല നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ആ വലിയ ബോൾ അങ്ങ് പോയി ചെറിയ ബോൾ തന്നെയായി മാറും നമ്മുടെ സ്നോബോൾസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടതാണ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്നോബോൾസ് എല്ലാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യരുത് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് ഫ്രൂട്ട് സലാഡിനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായി തണുത്തും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡാണിത് നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ഇപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു യെല്ലോ ഫിഷ് കളറല്ല നമ്മൾ ആ കാരമൽ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ചെറിയ ആ ഒരു കളറാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചെയ്ത് വെച്ച സമയത്തുള്ള ആ ലൂസ് അല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലൂസിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കുറച്ച് കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ കോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ മാമ്പഴം ചേർത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് നല്ല മാങ്ങ കിട്ടാത്ത നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ കിട്ടാത്ത കൊണ്ടാണ് ചേർക്കാതിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും മാമ്പഴം കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ലത് കിട്ടിയില്ല ഈ ഒരു സമയത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ മേലേക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും ഇതിൽ പെടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടണം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ബദാം ഇത്തിരി കാശ്യു അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തിരി പിസ്ത എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഇത്തിരി ഈത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കയ്യിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രം ഇടാം ബദാമ് പിസ്ത ഒക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഇടാം അത് നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് കസ്റ്റാർഡ് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ ഈ ഗ്ലാസ് മൊത്തത്തിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഈ ഭാഗം വരെ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്നോബോൾസും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡ് റെഡിയാവും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്താണ് ഗ്ലാസ്സിലൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നോബോൾ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് നമ്മൾ സാധാരണ കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ഇത്തിരി വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സ്നോബോളിൻ്റെത് മാത്രം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ നോർമൽ കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കാത്തവരൊക്കെ ആദ്യം അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ സ്നോബോൾ കസ്റ്റാർഡും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ്